السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسليه لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب النليم سنهم نرنا ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എൻ ടി ആർ സാഹിബ് അതുപോലെ ഉദ്ഘാടകൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സാഹിബ് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഹംസ മദീനി അതുപോലെ താജുദ്ദീൻ സൊലാഹി മുജീബ് റഹ്മാൻ സൊലാഹി നൗഫൽ മദീനി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ളവരെ സദസ്സിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സംസാരം നമ്മുടെ പീസ് റേഡിയോയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തെല്ലാം ദഴവാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമ്മളൊരു കണക്കിന് മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി എത്ര നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തെല്ലാം സംഘടനകൾ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് നിലനിൽക്കുന്നവർ അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നും തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ വിദുഗത്തുകളിലും ഖുറാഫാത്തുകളിലുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എത്ര എത്ര സംഘടനകളും സഹോദരന്മാരുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നുമാണ് തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് ദാവത്ത് നടത്തുന്ന ആ അനുഗ്രഹീതമായ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അത് ഒരു നിസ്സാരമായ വിഷയമായി നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ദാവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിലപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ പീസ് റേഡിയോ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവരും എന്നാൽ മറ്റ് കക്ഷികളിൽപ്പെട്ട് പോയതുകൊണ്ട് സദസ്സിൽ വരാൻ മടിയുള്ളവർക്കും ഒക്കെ അവനവൻ്റെ വീട്ടിലും അടുക്കളകളിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാനുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു സംരംഭം അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അതിൽ തൻ്റെ റേഡിയോയിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇന്ന് ഗൂഡല്ലൂരിൽ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഹുമാനിയനായ ഹുസൈൻ സലവിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരിപാടിയാണ് 
തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം എത്താത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശവുമായി ഇന്ന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാൻ കേരളത്തിൽ നമ്മളെ ഉള്ളൂ ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലുടനീളം നമ്മൾ ആ കാര്യം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ വിസ്ഡം ഗാലറി വിചാരം എന്ന പേരിൽ എൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഇവിടെ പരിസരത്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അറിയാം അത് പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇടവണ്ണ് കഴിഞ്ഞു തിരൂര് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം അത് പെരിന്തൽമണ്ണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ സമാപനമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദരമായ മുഖം മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണ് അതിൽ വന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നവരൊന്നും നമ്മുടെ അറിയപ്പെട്ട അനുഭാവികളോ പ്രവർത്തകരോ ഒന്നുമല്ല അവർക്ക് പുറമെ പലരും ഇസ്ലാമിനെ അറിയാൻ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മയാണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിനിടയിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ആക്കി എന്നത് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് നേർപഥം വാരിക ഉന്നതമായ നിലവാരം നിലർത്തിക്കൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നിത്യവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള നമ്മുടെ നേർവഴി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിർത്താതെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിസ്സാരമായ വിഷയമൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ തുടർത്താൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഈ മൗരിമിന് ശേഷം തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച എം എസ് എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോഫ് കോൺ അതുപോലെ ഹൈസെക്കുകൾ ഒട്ടേറെ പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പലതുമുണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഹദി സെമിനാറുകളാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ യുവജന വിഭാഗം ഐ എസ് എം അവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഹദീ സെമിനാറുകൾ ഈ കൊല്ലം അതിന് പ്രത്യേക ഒരു പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തു സച്ചരിത സമൂഹം ആദർശവും പ്രയോഗവും ഇതും ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ യഥാരൂപത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ധൈര്യമുള്ളവർ നമ്മളെ ഉള്ളൂ കാരണം സഹാബികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പലരും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് പ്രശ്നമാവും എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ആ സഹാബികളുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നവരാണ് പലരും സഹാബികളുടെ വിഷയത്തിൽ പല മേഖലകളിലും വ്യതിചലനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ചിലർ സഹാബികളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എങ്ങനെ അവർ ഖുറാനിൻ്റെ സുന്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേണം അവർ ഒരിക്കലും ഇനി ആവർത്തിച്ച് വരാത്തൊരു തലമുറയാണ് അവരുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കാൻ പാടില്ല കൃത്യമായ വിവരം സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അറിയുന്നവർക്കും ആ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ഹെഡിങ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അതി സെമിനാർ വെക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകിയത് സച്ചരിത സമൂഹത്തെ പറ്റി ഈ പേരിൽ ജനങ്ങൾക്കൊന്ന് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല പലരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കും സഹാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചു പോയൊരു കൂട്ടരല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവർ മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോയി നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് വേറെ ചില ഒന്നും കൂടി കടന്നിട്ട് അവരാ പഴയ കാലത്തുള്ളവർ ഇന്ന് കുറെ ആധുനിക പുരോഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളാണ് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടവർ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെയും അതിന് കടന്ന് വേറെ ചിലർ സഹാബികളെ ചീത്ത പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരു ദുരന്തം അങ്ങനെയൊക്കെ പല കക്ഷികളുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു നല്ല ഒരു ലൈനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹാബികളെ പറ്റി ഖുറാനിലും സിന്നത്തിലും ഒക്കെ എന്തെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ കവചം എന്നൊക്കെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് 
റസൂൽ തിരുമേനി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ലാത്ത സുബ്ബു അസ്ഹാബി എന്റെ സഹാബികളെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് അവരെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കരുത് പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്തെന്നറിയോ ലോ അൻഫക് അഹദുക്കും മിസിൽ അഹുദീൻ സഹബ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ഉഹുദ് മലയോളം സ്വർണം ദാനം ചെയ്താൽ പോലും മാ ബലഹ മുദ്ദ അഹദിഹിം വല നസീഫഹു അവർ ചെയ്ത ഒരു മുദ്ദിനോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഒക്കുകയില്ല ഒരു മുദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് കൈയും ചേർത്തി പിടിക്കുന്ന അത്ര അവർ ഇസ്ലാമിന് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ വർണ്ണിച്ചാൽ എവിടെ എത്തൂല എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അവർ നടത്തിയ ജിഹാദ് അതിന് സമാനമായ ജിഹാദ് നടത്താൻ കഴിയോ നമുക്ക് ആ സഹാബികളെയാണ് പിൽക്കാലത്തുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അവർ നടത്തിയ ഹിജറ ആ ഹിജറക്ക് സമാനമായ ഒരു ഹിജറ ആരാ നടത്തുക മഹാനായ അബു സലമ ഉമ്മു സലമ അവരുടെ മകൻ അവർ ഹിജറ പോയ രംഗം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഹിജറ പോകാൻ പറഞ്ഞ ഒരു രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മദീന എന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രഹസ്യമായി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു രഹസ്യമായി പോകുമ്പോഴും ചിലർ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അവർ പിടിച്ചു വെച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹിജറ പോയ കുടുംബമായിരുന്നു അബൂസലമ്മയുടെ കുടുംബം അങ്ങനെ അവർ ഹിജറ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സമൂഹം അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നുള്ള ഒരു സംഭവം പറയാം അള്ളാവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അവരുടെ ധനം കൊണ്ടും വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന അള്ളാഹറാമിനൽ മോമിനീൻ അംഫുസഹും അംവാലഹും ബി അന്നലഹും അൽ ജന്ന അള്ളാഹ് സുബാനവുത്താല സത്യവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ അവരുടെ സമ്പത്തുകളെ അതിന് പകരമായി അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയവരാണവർ എപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ശരീരം ദീനിന് വേണമോ അപ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എപ്പോഴെല്ലാം ദീനിന് വേണ്ടി സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം അതിന് മത്സരിച്ച് മുന്നേറുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു സമൂഹം മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബിൻ അഫാൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഭരം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംഭവം പറയണേൻ സഹാബികൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രസ്ഥാനമാണ് അവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന വേണം നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ ലോകത്ത് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് സഹാബികൾ ലോകത്ത് അമ്പിയാക്കളുടെ അനുചരന്മാർ ആരാകണം എന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചതാണ് ആരാണ് അന്ത്യപ്രവാചകനാകേണ്ടത് അന്ത്യപ്രവാചകനെ സഹായിക്കുന്നവർ ആരാകണം ആദ്യത്തെ തലമുറ ആരാകണം എന്നൊക്കെ റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ഇസ്ലാം തകരും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഭരം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു കൊല്ലം വലിയ ക്ഷാമം അങ്ങനെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവ് സമ്പത്ത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി ആ സമയത്താണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടക സംഘം വലിയ സമ്പത്തുമായി മദീനയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന വിവരം കേട്ടത് ഉടനെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കച്ചവടക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല മദീന യഹൂദികൾ എല്ലാവരും കച്ചവടക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു പണമുണ്ട് കയ്യിൽ അവർ വേഗം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി വിൽക്കാനാണ് ഈ നേരത്ത് കുറച്ചും കൂടി ആദായത്തിലും അവർ കുറച്ചും കൂടി അധികം ലാഭം എടുക്കാലും അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ എനിക്ക് അധികം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞു ഇരട്ടി വില തരാന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് വേറെ ആള് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരുത്തൻ അപ്പൊ ചിലർ ഇന്ന് രണ്ടിരട്ടി ആവും അങ്ങനെ മൂന്നിരട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്തിരട്ടി തരാം എന്നൊരുത്തൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മദീനയിലെ കച്ചവടക്കാർ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരട്ടി തരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ മദീനക്കാർക്ക് എന്റെ വക ഫ്രീ ആയി സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ധനം 
ചെലവഴിക്കുന്നവര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് തന്റെ ധനം ദീനിന് വേണ്ടത് എങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ റെഡിയാണ് മത്സരിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ഇവരാക്ഷേപിക്കുന്ന നമ്മൾ അല്ലാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു പണം വല്ലതും ചെലവഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുടുങ്ങി ബുദ്ധിമുട്ടിയവർ വന്നത് കൊണ്ട് വല്ലതും കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കുന്നവരല്ലേ എന്നാൽ ഈ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഈ ദീനി പ്രവചനം പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതിന്റെ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താലെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമാണ് ആ കാര്യമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് സല സഹാബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം അവരെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അന്നുജൂം അമനുത്തുല്ലിസ്തമ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് അതെന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യവസ്ഥ തെറ്റി കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ കിയാമത് നാളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് തകർച്ച വന്ന ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എന്നായിരിക്കാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞവ ആന അമനത്തുല്യ സഹാബി ഞാൻ എന്റെ സഹാബികൾക്കുള്ള സംരക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹാബികൾക്കിടയിൽ റസൂൽ തിരുമേന് ജീവിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റസൂൽ തിരുമേനി പരിഹരിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഒരൊറ്റ ശരീരം പോലെ ജീവിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലോകത്തുള്ളത് പിന്നെയോ വസാബി അമനത്തുല്യ ഉമ്മത്തി എന്റെ സഹാബികൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഏതെല്ലാ മേഖലകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അവർ സഹാബികളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സുരക്ഷാ മാർഗം ഉറപ്പായി അതുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് നോക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സഹാബികളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിച്ചേ മതിയാവും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാണ് ഈ കാര്യം തന്നെ ഫൈൻ ആമനു ബി മിസ്ലിമ ആമൻ തും ബിഹി ഫിഹിത്തോ അവർ സഹാബികളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ നേർവഴിയിലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇന്ന് വ്യതിചലിച്ച കക്ഷികൾ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമായി എങ്ങോട്ട് നോക്കണം സഹാബികളിലേക്ക് നോക്കണം വിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയാണ് ഫൈൻ ആമനു അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണോ വിശ്വസിച്ചത് എങ്കിൽ അവർ നേർവഴിയിലായി വൈൻ തവല്ലോ ഇനി അവർ അതിന് സന്നദ്ധരല്ലെങ്കിലോ അതിന് തയ്യാറില്ല സഹാബികളുടെ ജീവിത ക്രമം നോക്കാൻ അവരുടെ അഹീത എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആരാധനകൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കച്ചവടങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിഷയം ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സഹാബികൾ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഫൈനമാഹും ഫി ഷിഖാഖ് അവരെന്നും അനൈക്യത്തിലായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് എന്നും അനൈക്യത്തിൽ ഇതല്ലേ സമൂഹം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നേർ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഴി ഈ സഹാബികരുടെ വഴിയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് നബി ചരിത്രം അത് റസൂൽ പ്രവാചക ചര്യ സഹാബികരുടെ നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമിന്റെ ചില റസൂൽ തിരുമേനിയെ സഹാബികൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നു നബി തിരുമേനിയോടുള്ള മഹബത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമയോട് അവർക്കുള്ള ഇഷ്ടം അത് എത്രയായിരുന്നു എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിന് മഹദിയായ ഉമ്മു അമ്മാർ അറലി അള്ളാഹു അൻഹ അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് ബഹുദീപത്തിൽ അവർ ബന്ധുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും മരിച്ചു പോയി പിതാവ് മരിച്ചു അങ്ങനെ സഹോദരൻ മരിച്ചു അങ്ങനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ചിലരൊക്കെ മരിച്ചു പോയപ്പോഴും റസൂൽ തിരുമേനിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു എന്നായിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റസൂൽ തിരുമേനി അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതുപോലെ ഹുബൈബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അതുപോലെ സെയ്ദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഹുബൈബിന്റെ സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ സെയ്ദ് ബിൻ ദുസന്ന അദ്ദേഹത്തോട് അബു സഫിയാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് താങ്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ആകുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടല്ലേ ആ നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ സ്ഥാനത്ത് റസൂൽ ആകുന്നത് പോകട്ടെ ഇപ്പൊ റസൂൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ചൊരു മുള്ള് തുറക്കുന്നത് പോലും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത്രയേറെ റസൂൽ തിരുമേനിയെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് ഇന്ന് റസൂൽ തിരുമേനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്താ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നബി സല
എന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അന്നൊരു ജാഥ നടത്തിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാരക്ക വിതരണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ബിരിയാണി വെച്ച് വിതരണം ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം അല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രവാചക സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ ഇഷ്ടപ്പെടലും നബി തിരുമേനിയ സുന്നത്തിന് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് എന്നാണ് ഇത് സഹാബികൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്തിരുന്നത് അവരാരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തത് റബ്യുൽ മാസമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചത് ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം അമ്പിയാക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രവാചകന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം റസൂൽമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം ഇത് ഇന്ന പ്രവാചകൻ ജനിച്ച ദിവസമാണ് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹാബികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാം ഇന്ന് ആ പ്രവാചകനെ പറ്റി പ്രത്യേകം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ ദിവസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ജനിച്ച ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തെളിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അത് നടത്തുന്നവർ പോലും അത് ഹിജറ മുന്നൂറോ അതിനപ്പുറമോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ സമ്പ്രദായമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ സഹാബിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയേ മതിയോ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കി തന്നെ വേണം അതുകൊണ്ട് നബിയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശരീരം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ഹദീസുകളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ അത് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ വാക്കുകളേക്കാൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സഹാബികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയണം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നബിചര്യ സഹാബികരുടെ നിലപാടെന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്താണോ റസൂൽ തിരുമേനി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ സഹാബികളും അങ്ങനെ ചില ഉദാഹരണം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഒരു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരുക്കെ പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് വിലക്കരുത് എന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനുണ്ട് ബിലാൽ ആ ബിലാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിലക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പള്ളി പോണ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഈ നേരം തന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ നിർത്തി മുഖം ചുവപ്പിച്ചിട്ട് പിതാവ് മകന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് റസൂൽ തിരുമേനി ഒരു കാര്യം പറയാം സ്ത്രീകളെ വിലക്കരുത് പള്ളിയെ തൊട്ട് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ വിലക്കും എന്ന് പറയുകയോ ആ നേരം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ എന്ന പിതാവ് മകനെ അടിച്ചു ചീത്ത പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ഇനി സംസാരിക്കില്ല മരിക്കുന്നത് വരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ പറയണം അപ്പൊ ചിലർ പറയും ഒരാളോട് പണങ്ങാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ പണങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ അതെന്താ മറ്റോരോട് വേറെ എന്തോ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലാ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് മൂന്ന് ദിവസത്തിലേറെ മുമ്പ് കാബുബിൻ മാലിക്കിന്റെ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ നാൽപ്പത് അമ്പത് ദിവസം മുസ്ലിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പറയുന്ന അധ്യാപനങ്ങളെ അവരെങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു വിഷയാണിത് സഹലുബുൻ ഹുനൈഫ് എന്ന സഹാബി ഒരുക്കെ പറഞ്ഞു അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന താബികളോടുമൊക്കെ അദ്ദേഹം വലിയൊരു സന്ദേശം നൽകുകയാണ് എന്താ പറയുന്ന ഇത്തഹിമുറയ്യക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ തെറ്റ് ധരിക്കണം ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചിലതുണ്ടാവും എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ആ നേരം അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ല ഹദീസുകളെ തള്ളലല്ല അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റൊന്ന് എന്നേക്കാൾ വലിയവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വലിയ വലിയ ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ കുഴപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കല്ല വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സെഹലുബിന് ഹുനൈഫ് പറയാണ
പിന്നെ വ്യവസ്ഥകൾ എഴുതുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് എഴുതാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബിസ്മിക്കല്ലാ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ അവരുടെ ശാഠ്യം ഇതൊക്കെ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായ മുഹമ്മദ് നബിയും കുറേശികളും തമ്മിലുള്ള കരാർ എന്നീ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഏയ് റസൂർ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല നബി തർക്കം തീർന്നില്ലേ അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ റസൂർ ശരി അതും സമ്മതിച്ചു ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താണ് നബി ഇങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ സത്യത്തിന്റെ ആൾക്കാറും എന്നിട്ട് അധർമ്മകാരികൾ പറയുന്ന സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ഉമർഹത്താബ് കിടപെട്ട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ഉമർഹത്താബിന് ബോധ്യമായി പിൽക്കാലത്തല്ല ഉടൻ തന്നെ ബോധ്യമായി ഞാൻ നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞ കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളാതെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചല്ലോ പിന്നെ നന്മകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ശിക്ഷ വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു പതിനെട്ട് കൊല്ലം മതപ്രബോധനം നടത്തിയിട്ട് കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഉദയബിയ സന്ധ്യക്ക് ശേഷം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഒരു ദീർഘകാഴ്ച വേണം എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അഞ്ച് പത്ത് കൊല്ലം യുദ്ധം പാടില്ല എന്ന നിയമം ആയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അവർ കരാർ ലംഘിച്ചപ്പം അങ്ങനെയാണ് മക്ക വിജയം ഉണ്ടായത് ഉദയബിയ സന്ധ്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മക്ക വിജയത്തിന് പോകുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പതിനെട്ട് കൊല്ലം ജനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഘം ഈ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് കാരണം എന്താ യുദ്ധമില്ല കരാറാണ് ഇസ്ലാം എപ്പോഴും സമാധാനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്യ നാടുകളിലേക്കൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സഹിലു ബിൻ ഹുനൈ പറയുന്നത് നബി തിരുമേനി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണം ഹദീസുകളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ എന്ന് കാരണം അത് ആകാശത്ത് നിറക്കപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് തന്നിഷ്ട പ്രകാരമല്ല റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം സംസാരിക്കുന്നത് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വഹിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് നബി ചെറിയ സഹാബിയിൽ കണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയാനാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അനഹു അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു വരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം എല്ലാ സഹാബികളും ചരിത്രം സഹോദരന്മാരെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഈ ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാനുള്ള വിവരമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വഴി തെറ്റി പോവുകയാണ് അവർക്ക് സിനിമാ താരങ്ങളും ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ പലരുടെയും പിന്നാലെയാണ് സമൂഹം പോകുന്നത് എന്നാൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനമായി നൽകിയ ഈ സഹാബികളുടെ ചരിത്രം അറിയാത്ത ഒരു ദുരന്തമാണ് ഈ സമൂഹം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദുരന്തം എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താ പറഞ്ഞൊരു വാചകം കൂടുതലൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് സയഖൂനു ഫീക്കും ഖൗമുൻ മിൻ ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം രംഗത്ത് വരും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു കൂട്ടർ രംഗത്ത് വരും എന്താ അവരുടെ പ്രത്യേകത യുഖസിബുൻ അബിർ റജും അവർ റജുമിനെ എതിർക്കും വിവാഹിതരായ വ്യഭിചരിച്ച പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള ശിക്ഷയാണ് റജും അതിനെ അവർ കളവാക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹം പിൽക്കാലത്തുണ്ടല്ലോ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അവർ യുഖസിബുന ബിൻ ദജ്ജാൽ അവർ മസീദ് ദജ്ജാലിന്റെ വരവിനെ പറ്റി റസൂൽ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്ര ഹദീസുകളിലാ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതവർ കളവാക്കും ഇതിന് ഞാൻ കുറെ ഉദാഹരണം പറയണോ ജാഹിദുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല പിന്നെ പറയാം വയുഖസിബുന ഖിയാമത്തിന്റെ അടയാളം വലിയ അടയാളം എന്ന നിലക്ക് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്ന ഒരു രംഗം വരും എന്നാൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളവാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം രംഗത്ത് വരും പിന്നെയോ ഖബുർ ശിക്ഷയെ കളവാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ രംഗത്ത് വരും ഇതൊക്കെ ഉമർ ഹത്താ പറയാ പിൽക്കാലത്ത് വരും എങ്ങനെയാ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇമാം ബുഖാരി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് ഓരോ ഉമ്മത്തിനും ഓരോ മുഹദ്ദസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ മുഹദ്ദസ് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബാണ് മുഹദ്ദസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ
വൈക്കദീപുന ശുപാർശയെ കളവാക്കുന്നവർ നാളെ പരലോത്തെത്തിയ വലിയ ശുപാർശ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മലക്കുകൾക്ക് ശുപാർശയുണ്ട് മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്കുണ്ട് നല്ലവർക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശുപാർശയെ പറ്റി വരുന്ന അനവധി ഹദീസുകൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലരത് കളവാക്കും അത് കളവാക്കും അത് കളവാക്കുന്നവർക്കെതിരെയുള്ള അരിശം കാരണം റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ആ സന്ദേശത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കൂട്ടർ രംഗത്ത് വരും ഇത് സഹാബികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കരിഞ്ഞ് കരിക്കട്ട ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കും അങ്ങനെ അവർ സ്വർഗ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടും ഇതൊക്കെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്ന കളവാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ രംഗത്ത് വരും പിൽക്കാലത്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് റസൂല് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ദൂരമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ സമീപത്തുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷം വർസഹിയ ലോകത്തിലുള്ളത് മഷറ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം വിഷയങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സഹാബികളുടെ നിലപാടിലേക്ക് മടങ്ങിയേ മതിയാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കളവാക്കുന്ന രംഗത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാചകം എന്തെന്നറിയോ ഫലൈൻ അതിറത്തുഹും എന്റെ കാലത്താണ് അവർ വന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കാലത്ത് വന്നിട്ടില്ല സഹാബികളുടെ കാലത്ത് ഒറ്റ സഹാബി പണി ചെയ്യൂല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം എന്താ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഏത് സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു ഏത് രൂപത്തിലാണോ നശിപ്പിച്ചത് സമൂഹ ഗോത്രത്തെ ഏത് രൂപത്തിലാണോ തകർത്തത് അതുപോലെ ഞാൻ അവരെ കൊന്നു കളയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആകാശത്തു നിന്ന് സന്ദേശമായി അള്ളാഹു സുബാനോ നൽകുന്ന ആ സന്ദേശത്തെ കളവാക്കുന്നവരോട് അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അരങ്ങത്ത് വരുന്നത് അവരോടുള്ള ആ ഒരു വെറുപ്പ് സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഹദീസിന്റെ വില അവരെത്ര മാത്രം അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലാമിന്റെ ശരീരം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല എങ്ങനെയാ റസൂൽ തിരുമേനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുക അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയും ഒരു പാട്ടിണ്ട് ഏതാ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത അത്രയാണ് സഹാബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ജാബുറുബിൻ അബ്ദില്ല എന്ന സഹാബി റലി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹം അദീനയിൽ നിന്ന് യാത്ര പോവാണ് ഒരു ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹദീസ് അങ്ങ് അകലെയുള്ള ഈജിപ്തിലുള്ള മറ്റൊരു സഹാബി നബി തിരുമേനി സല്ലാ വസ്ലമിൽ നേർക്കുന്നേരെ കേട്ടൊരു സഹാബി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് യാത്ര അതിന് വേണ്ടി ഒരു വാഹനം വാങ്ങുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു മാസം അങ്ങോട്ടും ഒരു മാസം ഇങ്ങോട്ടും എന്തിനാ പോണ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേർക്ക് നേരെ നബി തിരുമേനിൽ നിന്ന് കേട്ട ഹദീസ് അത് ഇന്ന് ഇന്നൊരു സഹാബിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് കേൾക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഹദീസിന് അവർ കൊടുത്ത വില എത്രയാണ് നമുക്കത് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയൂ പിന്നെ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് യന്ത്രവൽകൃത വാഹനങ്ങളുണ്ട് ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുന്നത് കപ്പലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ റോഡുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഹദീസ് പഠിക്കാൻ എത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത സഹാബികളെ ആക്ഷേപിക്കും കൂടി ചെയ്ത എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവർ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നവരൊക്കെ അവരവരുടെ ആദർശം സഹായിയുടെ ആദർശിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി ഉരസി നോക്കിയാൽ മതി എന്നാ എല്ലാ വ്യതിയാനും ഇല്ലാതെയാവും നമ്മുടെ സുരക്ഷയാണെന്ന റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം സഹാബികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ച വിഷയങ്ങൾ മേഖല ഏതൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്വാസപരം തന്നെ അല്ലെ വിശ്വാസപരം ഒന്ന് അതന്നെയാണ് അക്കീതയിൽ പഴുവ് പറ്റി എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അക്കീതയിൽ കുഴപ്പം സംഭവിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സഹാബികൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലത് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയണം അക്കീതയിൽ പഴുവ് പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നെന്താ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത സൃഷ്ടികൾക്ക് അഭൗതികമായ കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോഴാണല്ലോ ഈ ഷിർക്കിലേക്ക് എത്തൽ അത് പണ്ട് മുതൽ തുടങ്ങിയ എന്നാണ് നൂ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ജനതയിൽ നിന്ന തുടങ്ങിയത് വദ്ദ് സുവാഹ് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ അവരുടെ പേരിൽ പ്രതിഷ്ഠകർ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് എന്തോ ഭൗതികമായ കഴിവു
ഇതുപോലെ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം മരിച്ചവർ ജീവിപ്പിച്ചപ്പോൾ പിൽക്കാൽ ചെല്ലുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അഭൗതികമായ കഴിവ് റബ്ബിന്റെ കഴിവ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാമിൽ ആരോപിക്കുക ഇതുപോലെ ഉസൈർ കാലത്തിൽ യഹൂദ് ഉസൈർ ബിനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഉസൈർ അള്ളാന്റെ മകനാണ് എന്താ പറയാൻ കാരണം ഒന്നിങ്ങനെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ നൂറ് കൊല്ലം മരിപ്പിച്ചു തഫ്സീറുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതൊക്കെ ആണാൻ കഴിയും പിന്നെ ജയിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്തോന്ന് അത്ഭുതം ഇതൊക്കെ റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന മൂസത്തുകളാണ് ഇത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് യഥേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല അങ്ങനെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമും കൊട്ടയേറെ മൂസത്തുകളുണ്ട് ചന്ദ്രം വളർന്ന സംഭവമുണ്ട് ഇസ്രാ മിറാജ് ആകാശത്തിലൂടെ ഏഴാകാശം അപ്പുറം കടന്നു പോയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നബിതിരുമേ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിഷയമാണോ എന്നാൽ ഇവർ പറയും ഇവർക്ക് യഥേഷ്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇവർക്കും അഭൗതികമായി എന്തോന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കരുടെ പേരിൽ അഭൗതികമായ കഴിവ് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കുന്നവർ അതുപോലെ ഔലിയാക്കരുടെ പേരിൽ അഭൗതികമായ കഴിവ് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കുന്നവർ പിന്നെ മനുഷ്യരെ വിട്ടിട്ട് പിന്നെയോ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ എന്തൊരു പ്രകാശമാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂര്യനെ തന്നെ ദേവനാക്കുന്നവർ എന്നാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാം എത്ര നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് ലാത്തസ്ചുദൂലിശം ശിവലാലിൽ ഖമർ നിങ്ങൾ സൂര്യനെ സുജൂതി ചെയ്യരുത് ചന്ദ്രനെ സുജൂതി ചെയ്യരുത് വസ്തുതുലില്ലാഹില്ലതി ഹലക്ക ഹുന്ന അവരാരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അവന് മാത്രം നിങ്ങൾ സുജൂതി ചെയ്യുക ഈ റബ്ബിൽ നിന്ന് വിട്ട് സൃഷ്ടികളിലേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഇതല്ലേ ശുർക്ക് അഭൗതികമായ എന്തോ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ജനങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ലോകത്ത് സൃഷ്ടാവ് ഏകനായ ബാക്കിയൊക്കെ സൃഷ്ടികളാണ് ഒരാൾക്കും ഒരഭൗതിക കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേരിൽ ആത്മീയ ചൂഷണം നടത്തി ആത്മീയ ചൂഷണത്തിന് ബോധവൽക്കരണം എന്ന് തൗഹീദാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തെല്ലാം അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ മലക്കുകൾക്ക് അഭൗതിക കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ജിന്നുകൾക്ക് അഭൗതിക കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ഇതൊക്കെ കുറെ ദൂരമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല മുജാഹിദുകളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച പലരും ജിന്നുകളുടെ മലക്കുകളുടെ കഴിവ് അഭൗതികമാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിസ്സാരമായ വിഷയമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളാരും വിചാരിക്കരുത് അഭൗതികമായ കഴിവ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത സൃഷ്ടികൾക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ ചെറുക്കാണ് അങ്ങനെല്ല നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണില്ല എന്നതൊക്കെ അഭൗതികമാവോ അതാവൂല ജിന്നുകൾക്കും മലക്കുകൾക്കും അള്ള നിശ്ചയിച്ച കാര്യ കാരണ ബന്ധങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർക്കാർക്കും അഭൗതികമായ കഴിവില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് മരങ്ങൾക്ക് സമുദ്രങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് പോലും അഭൗതികത കൊടുത്തുകൊണ്ട് കല്ല് കരട് കാഞ്ഞിര കുറ്റി മുതൽ മുള്ള് മുരട് മൂർഖം പാമ്പ് വരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ ആരാധ്യരായി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്നാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത സമൂഹത്തിന് വരാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുക്കിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോകും സൃഷ്ടികൾക്ക് അഭൗതികത കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരും എന്ന് സഹാബികൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നറിയോ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്ത് മസിഹുദ്ദ ജാലല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം പല ചിലരും മായാജാലം കണ്ട ഓൻ എന്തോന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ മജീഷ്യന്മാരെ കണ്ട ഓൽക്ക് എന്തോ ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ പോലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ മജീഷ്യന്മാർ വലിയൊരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഞാൻ വേറെ തന്നെ പറയാം മുതുകാട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തോടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ആൾദൈവമായിക്കൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറ്റുമായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ അവർ അന്ധവിശ്വാസം തളച്ചിടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ എന്ത് വലിയ മായാജാലക്കാർ വിചാരിച്ചാലും ഒരു മണി ധാന്യം പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സത്യം അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മായാജാലവുമായി വരുന്നു മസീദ് ജാലാണ് അയാൾ മരിച്ച ആളെ പോലും ജീവിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത് വിശാചനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യം ഇതുപോലെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി മഴ പെയ്യട്ടെ എന്നാണ് മഴ പെയ്യും ഇതുകൊണ്ട് ഇയാൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവിടെ റസൂൽ പറയുന്നു വഞ്ചിതരാവരുത് അയാൾ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് മാത്രവുമല്ല വൈരൂപ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ വികൃതനായ മനുഷ്യൻ അയാള
അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ആ മരത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി വല്ലാതെ കുറച്ച് അധികം ഇരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉമർബിൻ ഹത്താവ് കണ്ടപ്പോ ചെയ്ത എന്താണെന്നറിയോ ആ മരം വേരോടെ പിഴുത് കളഞ്ഞു മുറിച്ച് കളഞ്ഞു കാരണം ഇന്ന് വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയായിരിക്കും പിൽക്കാലത്ത് ഈ മരത്തിന് എന്തോ ഒരു സിദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് അഹീതാപരമായി മനുഷ്യന്മാർ വ്യതിചലിക്കരുത് അവർ സിർക്കിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരം വെട്ടിമാറ്റി ചിലർ പറഞ്ഞ ഈ മരമല്ല വേറെ മരമാണ് എന്നൊക്കെ തർക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മരം അദ്ദേഹം വെട്ടിമാറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ജനങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹജർ അസ്വദ് ചുംബിച്ചപ്പോ പുതുതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പലരുണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ഇതെന്തോ കല്ലിനും അല്ല അഭൗതികത ഉണ്ട് ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കോ ഈ നേരം അവരെ കേൾക്കി അദ്ദേഹം ഉറക്കെ പറയാണ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം എനിക്കറിയാം ഇന്നൊക്കെ ഹജർ നീ ഒരു കല്ല് മാത്രമാണ് നീ ഉപകാരം ചെയ്യൂല ഉപദ്രവം ചെയ്യൂല നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം നിന്നെ ചുംബിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം പിൽക്കാത്ത ഈ കല്ലിന് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നിട്ട് വിശ്വസിക്കുക ജനങ്ങൾ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂലേ അത് സംഭവിക്കും അതില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു സംഭവം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തുള്ളത് പറയാണ് അത് സംഭവമൊക്കെ സഹിയായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഷെഹുൽ ഇസ്ലാം ബിൻ തേമി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇമാം ഇബിൻ കസീർ ബിദായവ നിഹായിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഏതായാലും ആ സംഭവത്തിന്റെ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഇറാഖ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഒരു മൃതശരീരം കിട്ടിയവർക്ക് ഒരു മൃതശരീരം അപ്പൊ എന്താ മൃതശരീരം അങ്ങനെ കേട് വരുമല്ലോ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും അതൊക്കെ മണ്ണോട് ചേരും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം ഇന്നല്ലാഹറമലി അജിസാദല്ല അമ്പിയ അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കളുടെ മൃതശരീരം തിന്നുന്നത് ഭൂമിക്ക് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന അപ്പൊ ഉമർ ഹത്താബിനോട് അന്നത്തെ അമീർ അബു മുസല്ല ഷരീഫ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മൃതശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് ധാന്യാൽ പ്രവാചകൻ്റെതായിരിക്കാം ഒരു പ്രവാചകൻ്റെതായിരിക്കാം എന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ ഏതായാലും ശരി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഫിത്തനയായി വരും ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ കേട്ട കുറെ സന്ദർശകരുടെ പ്രവാഹമായിരിക്കും കാരണം ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കേട് വരാത്തൊരു മൃതശരീരം പിന്നെന്താ പിന്നെ വേറെ പലതും സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് ഈ ഉമ്മത്തിന് വിശ്വാസപരമായ തകരാറ് വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നറിയോ അബു മുസ്തക്ക് കത്തെഴുതി നിങ്ങൾ പകൽ എല്ലാവരും കാണാൻ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് കബറുകൾ കുഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടോ രാത്രി ആരും കാണാതെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിമൂന്ന് കബർ കുത്തുക എന്നിട്ട് രാത്രി ആരും കാണാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതോ ഒരു കബറിൽ അദ്ദേഹത്തെ മൂടുകയും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കബറുകൾ മുഴുവനും മൂടണം ഏത് കബറിലാണ് അദ്ദേഹം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ഒരാളും അറിയരുത് എന്ന് എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൃതശരീരം കിട്ടിയതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സന്ദർശകരുടെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിനെ മേലെ ജാറം കെട്ടിപ്പടുക്കും കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ ലോകത്തിലെ വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കിയത് മാറ്റും അത് വലിയൊരു ധനസമ്പാദനത്തിന്റെ മാർഗമാക്കും ഇന്നിപ്പോ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമിയുടെ തിരിശേഷിപ്പ് നൽകും ഒന്നുമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നബിയുടെ മുടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വരുമാന മാർഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇവരൊക്കെ മോചിപ്പിക്കണ്ടേ നമുക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഈ സഹാബികളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമിൽ ആദർശം സ്വീകരിച്ച സഹാബികൾ അലീബ് നബി തോലി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് അബു ഹയ്യാജുൽ അസദിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് മുമ്പ് റസൂൽ തിരുമേനി എന്നെ അയച്ച ഒരു കാര്യത്തിന് താങ്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്താണത് താങ്കൾ കാണുന്ന കബറുകൾ തട്ടി നിരപ്പാക്കണം എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ അബു ഹയ്യാജ് എന്ന സഹാ എന്ന താബിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അലീബ് നബി തോലിയും പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്തിനാ കബർ നിരത്താൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അവലിയാക്കളെ കബറാണ് അമ്പിയാക്കളെ കബറാണ് അതിന്റെ മേൽ ജാറം പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കും കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് കബറടക്കം ചെയ്ത ആൾക്കാരോട് തന്നെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും നീർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കും അങ്ങനെ സൃഷ്ടികൾക്ക് അഭൗതികമായ കഴിവ് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരാരാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം മുമ്പേ വിലക്കി
വിഗ്രഹാരാധന ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ മുമ്പിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ നാട്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പിശാജ് എടുത്ത പണിയാണ് നബിനെ കടക്കുന്ന വിഗ്രഹം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നേരാണ് അലീബ് നബി തോലീബും നാലാമത്തെ ഖലീഫ ഇങ്ങനെ ഒരു സിർക്കിൽ ജനങ്ങൾ അകപ്പെടരുത് പിൽക്കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്നിൽക്കുന്ന കബറുകളെ നിരത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുക ഇന്ന് മക്കയിലും മദീനയിലും പോയി ഉയർന്നിൽക്കുന്ന കബറും കൊണ്ട് കാണുമോ എവിടെയും കാണൂല ഭൂമിയിൽ ഒരു ചാൺ മാത്രം ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നിയമം പക്ഷെ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവർ റസൂൽ തിരുമേനി പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ച അതുപോലെ ആ റസൂൽ തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് ആദർശം സ്വീകരിച്ച സഹാബികൾ ആ സഹാബികളുടെ മാതൃകയിലേക്ക് മടങ്ങിയേ മതിയാവും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരൊറ്റ വിഷയം ഏത് മുസ്ലിങ്ങൾ ബിദേഹത്തിൻ്റെ സിർക്കിൻ്റെ ആ വഴിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ സഹാബികളുടെ ജാഗ്രത അവർ ചെയ്ത കാര്യം അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ബിദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ നിലപാടെന്താ കാരണം ബിദേഹത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളെക്കാൾ അപകടം പിടിച്ചതാണ് ബിദേഹത്ത് നിന്ന് ഗോവിന്ദ ബിദേഹത്തിൻ്റെ ആളായിട്ടാണ് മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഈ മതത്തിലില്ലാത്ത പുതുതായി ഒന്നുകിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഓം പിന്നെ ഈ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തും ബിദേഹത്ത് പലതുണ്ട് കാഫറാക്കുന്ന ബിദേഹത്തുണ്ട് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ബിദേഹത്തുണ്ട് അത്ര ഗൗരവമില്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും ബിദേഹത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഇമാൻ സുഫിയാൻ അസൗര്യമൊക്കെ പറയാണ് പിശാചന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തിന്മയേക്കാൾ ബിദേഹത്താണ് കാരണം തിന്മ ചെയ്യുക ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുക കള്ളുടിക്കുക വലിയ തിന്മയാണല്ലോ എന്നാൽ തന്നെ അവന് കുറ്റബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുക തൗബ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ ബിദേഹത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് കൂലിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക പിന്നെ ഒഴിവാക്കുമോ പിന്നെ നബിദിനത്തിന് റാലി നടത്തുന്നവരൊക്കെ ഇത് വലിയ സൽക്കർമ്മ ചർച്ച ചെയ്യണേ എന്നാൽ അവർ മദ്യപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റാണ് ഇമാം സുഫിയാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അത്ര വലിയ തെറ്റാണിത് നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും അമ്മാബാദ് ഫൈന ഹൈറൽ ഹദീസ് കിതാബുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സംസാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബാണ് ഹൈറൽ ഹദി ഹദി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഏറ്റവും നല്ല നേർവഴി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ മാർഗമാണ് പിന്നെയോ വൈന്ന ഷർറൽ ഉമ്മൂരി മുഹദ് സാത്തുഹ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടത് മതത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ല എപ്പോഴൊക്കെ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഈ വിധത്തിലേക്ക് വെച്ചാൽ നല്ലതല്ലേ നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കൊണ്ടുവരിക എന്ത് നല്ലത് നല്ലത് മുഴുവനും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വക അതിലേക്കൊന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല സഹാബിയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വിഷണം എന്തായിരുന്നു മഹാനായ ഇബിൻ മസൂർ അലി അള്ളാഹുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കൂഫയിലെ പള്ളിയിൽ ചിലർ ഇമാമ് ജമാഅത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താ ഒരു ഇമാമ് പറയാം ഓരോരുത്തരെ കയ്യിൽ നൂറ് വീതം കല്ല് കൊടുത്തിട്ട് ഹല്ലി ലൂമിയ നൂറ് വട്ടം ലായിലായില്ല പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞു സബ്ബി ഹൂമിയ നൂറ് വട്ടം സുബാനല്ല പറഞ്ഞോളൂ ലായിലായില്ല പറഞ്ഞു ഇത്ര കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് സുബാനല്ല പറഞ്ഞു ഇത്ര പ്രയോജനമുള്ള കാര്യം വലിയ കൂലിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക രൂപം ഉണ്ടാക്കി ഇബിന് മസൂദ് പള്ളിയിൽ നാട്ടിവിട്ടു അവരെ റസൂല് മരിച്ച് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ബിദ്ധത്ത് തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ ആരാധനാ കൾമ്മങ്ങൾ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിലാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് സഹാബികൾ മാസൂമിയങ്ങളൊന്നുമല്ല മാസൂമിയങ്ങളൊന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബദ്ധം അവർക്ക് വരും സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ ഇജിമാ ഉള്ള ഒരു വിഷയം ആ വിഷയം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ അപകടം ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ചില മുജാഹിദുകൾ ഐക്യപ്പെട്ടു ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തൊരു കോലത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് രണ്ടും രണ്ട് പിന്നെ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഇടയിൽ മികച്ച് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് സിഹറാണ് വിഷയം ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബി സിഹറിന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സഹാബികളല്ല നമ്മുടെ മാതൃക സിഹറിന് യാഥാർത്ഥ്യമില്ല അപ്പോൾ റസൂൽ തിരുമേനിക്ക് പോലും സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന് ഇമാ ബുഹാരി ഇമാ മുസ്ലിം
യാ റസൂൽ അള്ളാ തൊഹിർ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ എന്നെ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്താ വിഷയം എന്നറിയോ വിലക്കപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഭയം അവരുടെ ഈമാൻ പിന്നെ പേടിയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറി നടക്കില്ല ആരും അറിയണ്ടെന്നല്ല റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ തെറ്റിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ശിക്ഷ എനിക്ക് തരണം എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്നെ എന്നാ പറയണം അവരുടെ ഈമാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ലോകത്തിന് അതൊരു പാഠം അവരുടെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും തിന്മന്ന അതിലും വലിയൊരു പാഠം അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണല്ലോ നബി തിരുമേനി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് റസൂല് പക്ഷെ റസൂല് മനസ്സിലാവാത്ത മാതിരി ഇവരങ്ങനെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ തെറ്റ് വന്നാൽ ഭരണാധികാരന് മുമ്പിലെത്തിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നാൽ അങ്ങനെ വല്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ രഹസ്യമായി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും പറയൊന്നും വേണ്ട തൗപ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാലൊക്കെ മതിയാവും എന്നാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ തിന്മ ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തിയ ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയേ മതിയാവും അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട റബ്ബിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മടക്കി വിടാൻ നോക്കുക അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എന്നുപൂരി അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്നാ പ്രസവിച്ചിട്ട് വാങ്ങു മടക്കി വിടാൻ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ അന്വേഷിക്കൂല അപ്പൊ പ്രസവിച്ചപ്പോ അവർ വന്നു അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പിന്നെ പറയാണ് ആ പ്രസവിച്ച ഉടനെ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഇതിന് മുല കൊടുക്കണം രണ്ട് കൊല്ലം മുല കൊടുക്കണം ഇനി രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോക്കു നോക്കൂല പക്ഷെ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ ഒക്കത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു എന്താ ഒരു പത്തിന്റെ ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം കൊടുത്തു നബിയെ ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ സമയമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ മടക്കി വിടരുതേ എന്റെ പേര് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ മേൽ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി അവരുടെ രക്തം ഒരു സഹാബിന്റെ മേൽ തട്ടിയപ്പോ ആ സഹാബി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ ഒരു വ്യഭിചാരിയുടെ രക്തം എന്റെ ശരീരത്തിൽ തട്ടുകയും അപ്പൊ തിന്മയോട് അവർക്കുള്ള മനസ്സാണ് അത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാ ആ സഹാബിയുടെ കുറ്റം പറയാൻ നമ്മൾ ആരാ ഒരു തിന്മ മുസ്ലിം ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ഒരു തിന്മ ചെയ്ത ഒരു സ്ഥിതിയുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം എന്റെ ശരീരത്തിലാവുകയോ ആ നേർ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ ആളോട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന താപ തൗബ തന്നെ അവർ ചെയ്ത തൗബ എത്ര വലിയതാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ലോ കുസിമത് ബൈന സബൈൻ സബ് ഏഴാൾക്കാരുടെ ഏഴാൾക്കാരുടെ എഴുപത് ആൾക്കാരുടെ മേൽ ആ തൗബ വീതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അത് മതിയാകും അത്ര വലിയ തൗബയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കഥ ഉണ്ട് മുറുകുൻ ഹത്താബിന്റെ കാലത്ത് അതും കൂടി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം മുറുകുൻ ഹത്താബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ ഒരു ആളെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഒരു സീറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട് അതിന് സാധ്യത പോഫുണ്ടോ എന്ന് ചെറിയ സംശയമുണ്ട് അല്ല സംഭവ സഹാബിയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എന്താ പറഞ്ഞു ഉമർ ഹത്താബിനോട് പറഞ്ഞു ഇവര് കൊല്ലണം ഞങ്ങളെ വാപ്പാനെ കൊന്ന ആളാണെന്ന് അപ്പൊ ഉമർ ഹത്താബ് ചോദിച്ചു അല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇവരെ വാപ്പാനങ്ങൾ പിന്നെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞാൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ കൊന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒട്ടകം എന്റെ വായിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ചപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ഇന്നി രക്ഷല്ല ഇനി പ്രതിക്രിയ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിക്രിയ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ കുട്ടികൾ കുറെ ദൂരത്താണ് എന്റെ ഭാര്യ അവർക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എനിക്ക് സമയം തരണം ശരി മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നുള്ള ആരാ ജാമ്യം ജാമ്യം വേണമല്ലോ അപ്പൊ അബൂദുറ ഇഫാരി ഞാൻ നിൽക്കാം അപ്പൊ പലരും ചോദിച്ചു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജാമ്യം നിന്നത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ഒരു വഞ്ചകന്റെ മുഖമല്ല അയാൾ കരാർ പാലിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ ദിവസം കാത്തു നിൽക്കുക ഇവിടെ വരുന്നില്ല സൂര്യ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓടി വരികയാണ് എന്തേ വൈകിയ ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയണം എന്താ മരിക്കാൻ പോകല്ലേ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിലും
നമുക്ക് നല്ല വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഹൃദാവാൻ അലഹമില്ല റബ്ബിലാലമീൻ വസ്ല്ല മുഹമ്മദ് സുബാനക്കുള്ള അഭിഹന്ദിക് അഷദുല്ല ഇലാ ഇല്ലാൻ അസ്താഫുറുഖ് വർത്തുമ്പയിലേക്ക്